Geschichte nicht an die Geschichte, nur mal saßen da dich. Tipp mal noch mehr von Wort ab dem Sied ein von der Manitoba Kolonie in Chihuahua in den Anfangsjahren mit dem fehlen Grossland gedonen worden ist und dann von wo dit Land doch mit der Tiet besiedelt worden ist und so wieder. Wir haben letztes Mal davon geredet, dass ab dem Sied ein von der Mennoniten ihrem Manitoba Kolonie Land in Chihuahua viele Jahre wieder nicht gedonen worden wäre, was dort die Gemeinde eine Einrichtung hat für Kolonisten, dass sie ihr Jungfeuer haben und werden loten können. Das heißt, wieder dort da Pleifeld, wir dort bloß noch diese Einrichtung, was ich glaube 1938. Ich dachte immer, dass die Darp als Silberfeld Nummer 26, Kronsquad Nummer 27 und Weidenfeld Nummer 28, wie in 1939 angemeldet worden. Und die erste Familie ist wieder da in diesem Jahr angesiedelt. Aber Peter Kettler sind hier in Crocus Village in Winkler, Manitoba, meine Nobosch. Und Peter denkt, seine Familie, die Johann Kettler, Familie aus 1938 all, nur dort nie an die Leute da auf Wedenfeld angetroffen. Und Peter Kettler sagt, die eine Springbaum wohnt ab ich meint ihre Einrichtung für Kolonistentum. Er Jungfei in Schob, da werden Loten, der es kreit, ab ihrem Hüskerl hinabgekommen. Und wir reden auch all davon, dass da bei der Gemeinde ihre Einrichtung eine Zeit lang ein Soldat gewasst wird, wo er da bei Charles Friesen, Peter Kloses, gewohnt hat, um ihn dort zu beschützen. Der Soldat ist wahrscheinlich einer von den Soldaten gewasst, wenn die Landesregierung 1936 auf den Mennoniten ihre Kolonien angestellt hat, um die Kolonisten dort zu beschützen. Von dem Soldatenschutz für die Mennoniten hat wie allmal was gesagt. Peter Friesen verteilt noch manche andere von seinen und die anderen Jungs ihre Belebnisse auf den Wiedergras stapeln. Ich will aber nicht noch mehr davon weitergeben. Was ich davon gesagt habe, das ist vielleicht genug, um uns eine Verstellung zu merken, von wo junge Jungs auch auf die Wiede groß stapeln, wenn sie so allein wären, viel Spaß haben können. Und auch von wo diese Familie dort damals gewohnt hat, wenn sie dort so allein auf die Wiede Großland stapeln wohnten. Und ich glaube, das gibt uns auch all eine Idee von, wo die mennonitischen Pioniere versucht haben, Gebrauch zu merken, von ihrem fehlen Grasland ab dem Siedeing von ihrem Siedlungsland, wo man so viel Jahren dacht, dass er keine Wotelbarms zu merken gehen würden. Ja, die Hauptursachen, wo wir in dort wenigstens 16 Jahre dient, wird ab diesem Teil von der Manitoba-Kolonie darüber angelegt und besiedelt worden, dort wären diese. Erstens hat dort vor vielen Jahren den Namen, dass man an diese ganze Jahre keine Wotelbarms würde merken können. Und man dachte, dass die wenige Waterqualen, wenn das damals auch noch sehr gute Waterqualen oder Springbarms wären, doch lange nicht genug Wasser liefern würden für alle Ansiedler, wenn man auf diesem Land wo Darpa anleihen und besiedeln wollen. Und zweitens wären die meisten Kolonisten in Chihuahua, aber in den letzten halb 19 Jahren auch viel zu arm, um die Darpa anzuleihen. Und drittens, wenn Mennoniten in den 19 Jahren Landscheiben wollen von ihr Darpa, dann kann man dort all für viel weniger Geldscheiben von der Suluaga Familie aus der Gemeinde ihr Land 1921 gekostet hat. Wir sehen uns zum Beispiel all mal, dass dort Sosito Land 1936 für 5 Pesos den Acker gekauft worden wäre. Und ich glaube, das Land für die Darpa Springfeld, Blumstein und Rüdnerweide wird auch All Atelier die Jahre in Ferne in den Sassen dartig, auch für 5 Pesos den Acker gekauft. In den Anfangsjahren fehlt das auch noch gar nicht an das Land zum Ackern und Besiedeln. Aber wenn ab der Manitoba-Kolonie in Chihuahua in den Mälern dartiger Jahren wenigstens 5 Dinge anders gewasst wären als die Viren, dann würde man vielleicht doch all Atelier die Jahre eher damit angefangen haben, dass das Land auch zum Akabu gebrockt worden kann und besiedelt wird. Dann fehlen die dort dann all weiter 
sei er neidig an meier Siedlungsland für junge Familien. Das heißt, da wären all war da viele landlose junge Lied. Aber die Umstände oder Verhältnisse werden dort in dieser Zeit nicht reicht, zum nie da beanleihen. Dann erstens sagt dort 1934 ganz doch noch, dass die Mennoniten in Mexiko ihre Schulfreiheiten verlieren würden. Und zweitens belasten die, die Mexikaner die Mennoniten kreit in den mehr dort der Jahren umschwanzten. Und drittens werden diese zwei Dinge die Ursache dafür, dass die Rode in dieser Zeit viele Familien zurück nach Kanada trocken. Und noch sehr viele andere junge Leute dachten, viel mehr an Ockträg trägt in Kanada, als an noch versichern, vormachen worden, ob die Gemeinde in ihrem Wesland noch, noch immer nicht gebraucht wird. Und viertens hatten die meisten jung befriedigten Leute nicht, nicht das Geld, zu meiner Wirtschaft ab, abzubühen und versichern, vormachen worden. Und die meisten Kolonisten werden noch immer zu arm, zu ihren Kindern viel was mithalten können, wenn die Formen waren wollen. In fünftens hatten die meisten Leute auch keine Last, wo anzusiedeln, wenn man noch einmal dacht, dass da keine Waterbarms würden zu merken gehen. Aus den Mennoniten dann einigen saßen dadurch, ob er doch noch war, da ihre Schulfreiheiten gesichert worden wären von der mexikanischen Regierung. In der Belastungen von Mexikaner war da weniger worden, durch den offensichtlichen Soldatenschutz ab ihre Siedlungen, dann schickten die meisten Mennoniten in Mexiko weiter mit mehr Mut in die Zukunft. Ihre finanzielle Leo fing sich an die Lot dort ja Jahren an zu verbessern, durch ihre Käsefabriken, wo sie an regelmäßige Ernährung anbrachten. In all die Getreidepreise verbesserten sich, besonders der Schabelpreis. Und dann dachten wenigstens tiedwillig, war da wenn die junge Lied an Trägno Kanada tragen. In Dorwegen fängt man bald stark daran zu denken, dass man auf dem vielen Grossland, wo man vor meist 20 Jahren geratzten Teils sehr unproduktiv durchgelegen hat, vielleicht doch soll da beanleihen und die landlose Familie sie lehen hat, eben da oben zu wirtschaften. In den Jahren von 1935 bis 1937 hatten die Vorsteher dort in Mexiko überdruck gehabt, damit, dass die meisten Kolonisten dort sehr unruhig und ungeduldig worden. Viele anderen dachten an wieder nicht, als bloß noch an Trägner Kanada tragen. Dann die damalige sozialistisch denkende Landespräsident Lazaro Cárdenas hat je am Vernehmen allen Religionsungerecht und alle Schulen am Land rüte drieben. In der Likadit fangen mexikanische Banditen an, die Mennoniten immer noch stärker zu bestehlen und belasten. Aber wenn die Mennoniten dort in dieser Zeit auch in eine sehr bedrängte Leo wären, da werden befrieden sich ihre verleibten jungen Menschen doch. Das gibt dort doch jeder Jahr viele Kasten. Es gibt immer noch mehr junge Lied, wo sie auch jeden einen Weich fangen wollen, um ihren einen Haushalt an anzurechten in ihren Lebensunterhalt irgendwo selbst zu verdienen. Aber meistens mussten die Jungbefriede in diesen Jahren ein, zwei oder mehr Jahren wie die Eltern auf ihrem Hof wohnen und irgendwas, wo ihren Lebensunterhalt verdienen. Das Vormal waren, muss bei an, ob die sogenannte lange Bank geschoben worden. Aber nicht die Vorsteher, nicht die Jungbefriede Lied, nicht ihre Eltern, und auch keine Kolonisten dachten in diesen Jahren überhaupt daran, dass die Gemeinde auf dem Siedeng von ihrem 1921 gekauften Siedlungsland noch düsende AKWs Land hat, wo Bauern die landlose junge Lied vielleicht ansiedeln und formen worden können. Aber dann, von 1937 an, als die Vorsteher und die meisten Mennoniten in Chihuahua war in Betmutje geworden wären, dann fangen die meisten Mennoniten noch weiter an zu hoffen, dort für an in Mexiko vielleicht doch eine Zukunft sein können. So dort sich von 1937 an weiter mehr junge Lied wie die Vorsteher anfangen, wo sie nur eine Gelegenheit sagten, ab jenste Tollungsbedingungen zu lang zu kommen, um zu um formen worden können. Und dann fangen Vorsteher und Kolonisten doch noch weiter an, daran zu denken, 
Auf der Gemeinde ihre große Großstapeln hängen die Bohnen, so es man dort damals nannt. Vielleicht doch, mal soll ein Darpe an die Mieten, und dann das Land ab leichte Tollungsbedingungen und so ein Lied verkeipen, wo nur wellig werden, dort boven anzusiedeln. Man wüsst, dort nicht all ihre landlose Lied würden wellig sein, dort zu versäken, auf dort Formwirtschaft drieben ab diesem, was bat so weit, immer aus ein Wotarmet Land ütgepriest worden wäre, wird möglich sein. Aber man redet immer mehr davon, dass doch auch die Bürger in so einem Darbe aus Gnodenfeld, Gnodentol, Talbach und Kleifeld noch immer mal ganz einzelne Wotarbarms haben und dass man dort doch all wirtschaften kann ohne die Stade Wotarbarms. Peter Friesen sagt, dass da Kleifeld hau damals, als dort ab dem Sied ein von der Kolonie noch dort eins gedarbt wird, weil einen Darbsbarm von mehr 300 schon deib. Aber die leben lang nicht genug Wasser für feiern Menschen an ihrem Darb. Viel Wasser muss noch einmal von den sogenannten Rieferbarms oder Springbarms geholt werden. Und er sagt auch, dass sie, wenn sie mal noch in Koktemok gefahren sind, dann haben sie manchmal ihre Wotertonnen mit Dorhahn genommen und haben die dann bei Hempels ihrem Baum voll gefällt und das Wotter von dort mit dem Haus gebracht. Leo Hempels oder Stur Hempels genannt, haben all einen gestarten Wotterbaum in Kocktaimung auf ihrem Hof und sie haben dort auch einen Pietstall, wo die Mennoniten ihre Pietbannen fördern und drängen können. In Verbetolung können Mennoniten von dort auch Wotter mit dem Haus nehmen. Vor vielen Jahren gab dort ein Chihuahua, mag die Mennoniten mal kleine, von Halt selbst aufgebastelte Barmsteigmaschinen. Die meisten Maschinen hatten mal einen Kabel von äh, höchstens 300 Schuh lang. Und solange als auch die beste Bürger ihre Einnahme noch einmal sehr klein war, dann wollte dort scheinbar kein Kolonist werden. Viel der Barmsteigen zu loten aus ein paar hundert Schuh, wie so zu viel Geld kostet. Und willst du immer noch aus Todrisch gewirkt scheinen, zu viel Geld an die Barms zu spenden. Aber aus in der Lot dort ja Jahren immer mehr Kolonisten finanziell besser aufwarten, dann mögen einige Barmstädter sich gerade Barmstädtmaschinen mit 500 schöne Kabels. Und dann werden wir doch mit einmal so eine Bürger, wo wir dort werden, mehr Geld zu spenden und, und versichern, wo das zu fangen, wenn sie die Städten leiten. Aber was das anfängt zu passieren, dann werden da doch noch viele Bürger, die nur sehr stark daran gelebten, dass man in dieser Darpe auch mit deiperen Städten nicht wird können, wo die Wutabarms kriegen können. Hier will ich weitergeben, wo ich damals davon vertalen hielt, dass ein Nobel in Gnodenfeld mit seinem ein bisschen komischen Benehmen dort versucht hat, zu wissen, wo stark er in nur seiner Meinung auch viele andere Kolonisten noch daran leben, dort an so einer Darpe aus Gnodenfeld, Gnodentol, Talbach und Kleifeld, keinmal würden gute Wutabarms zu merken gehen. Aus dieser Qualen in Gnodenfeld dort werden, ein Deibret Barmlach steigen zu loten, dann werden die meisten Nobers in diesem Darp als sehr nischierig auf das Resultat vom Deiberstädten wirklich können, ein guter Wutabarm bedienen in ihrem Darb. Ein Gehobten, dort ein Deiperstätten eine gute Wutalehr fangen wird. Aber viele Bürger, und besonders wollen ihr Nober, wo er auch ihr Schwerger wäre, glaubt nicht daran, dort ein Deiperstätten in Gnodenfeld kann das Resultat von einem guten Wutabarm bedienen. Und als das dann einen Tag doch bei Durchheim, dort die Barmstädter Gelebt, eine sogenannte gute Waterlehr gefangen zu haben, dann mögt man bei Wahlen Anstellung ihren Baum zu testen. In allem Mann in den Odenfeld erfuhr davon, dass die Baumstädter gelebt, eine gute Waterlehr gefangen zu haben und dass man an diesem Tag die Zylinderpump in Wahlen ihren Baum in den Leid, um zu testen, wie viel Wasser die Baum leben wird. Aber keiner glaubt weniger daran, dass man in Jodenfeld wirklich kann einen guten Wutabarm 
die Krähen haben, aus wollen er Nova in Schwerger. Und dort wäre ein Mann, wo er manchmal ab äh, seiner eigenen Ort gewähre, zum Uttrock bringen kann, wo er über eine gewisse Sache dacht. Und ich hier dort damals tau, wo man zu ein Ander davon vertalten, wo das Mann das Mal in seiner eigenen Ort bewiesen hat, dort an dort einfach lachrig scheint, dort man bei den Nobers lebt, Worte gefangen zu haben. Man vertalt dort damals ungefähr so. Als man Reitmilch wollen, er in Barm zu testen, dann krempelt er um die oberen Rampel sich seine Wechselnlampen hoch ab und ging sich immer weiter so ab dem Eng von seinem Stahl Handstallen und schickt da Hahn, wo man bei Wollen Reitmilch zum Wutter pumpen. Mit seinen abgekrempelten Lampen will er seinem Schwerger in alle Rampstonende Nische in Obersch wiesen, dort am dort einfach lachrig scheint, dort man wirklich leben würde, viel Wasser an dem nie gestarten Baum zu haben. Wenn aus dort Wasserpumpen bei den Obersch angefangen hat, dann wird es man mit seinen hoch abgekrempelten Lampen auch handgewonnen und hat sich dort man all den nischigen Menschen top herumgestohnen und hat dort an seine eigenen Ort bespost dass man wirklich leben würde, dass die Deibgestade Barm wirklich viel Wasser leben würde. Mit einem Ortchen Uitdruck geben, von nicht daran leben, dass man in Gnodenfeld einen guten Wasserbarm merken kann, der ist damals nur diesem Mann seine Ort wohl überdreven worden. Aber dort gibt es damals noch sehr viele Menschen, die in Bata noch einmal gelebt haben, dass das Resultat von diesen Städten nicht wirklich gute Waterbarm sein kann. Als das Waterpumpen immer noch länger anhält, als Beweis davon, dass das erste Barm in den Nordenfeld viel Wasser leibt, dann wir um die Rampel langsam steller geworden, hat abgehört mit seinem Spossen und wir trägen ein Häuschen gewonnen. Und das hat nicht sehr lange gedauert, dann hat er auch einen diesen Barm gestartet, wo er auch gut Wasser gehört hat. Kriegt in welchem Jahr das erste Barm in den Nordenfeld gestartet worden ist, dort weit schien wir als Schönermeier. Aber Peter Wahl sagt, er ist von der Wahl all mehr Kraut gewesen, als sein Onkel und die Isaac Wahl diesen Barm auf Städten geloten. Und da noch konnte das ganz anfangs 1940 Jahre gewesen sein. Und bald nur dem, dass Isaac Wahl einen guten Waterbarm gekriegt haben, dann starten immer noch mehr Genodenfelder, Genodentoller Barms, und die haben noch meistens gut Wasser. Hier bricht wie für das Mal weiter auf. Nächstes Mal noch mehr von der Waterknappheit und von dem Niederdarpa anleihen auf dem Siedeng von der Manitoba-Kolonie in Chihuahua, Mexiko. Aber nächstes Mal, ich sehe George Rempel. <lacht>